Hej, velkommen til min instruktionsvideo om øh, sidetal og bilagsnummer på bilagssamlingen. Øh, hvis man øh, har nogle, en bilagssamling som pdf-format, og man gerne vil have inddelt det i forskellige bilag med bilagsnummer og have sidetal på hele bilagssamlingen, øh, så kommer her nogle tips til, hvordan man kan gøre det. Jeg har tidligere vist, hvordan man installerer de der pdf-fill. Tools, og i forrige video viste jeg, hvordan man brugte pdf-printeren til at danne pdf-feeder. Øh, der er også øh, en anden øh, en, der hedder pdf fil Tools, og der er forskellige redskaber, der kan gøre ting med pdf-feeder. Først så åbner jeg lige min mappe, den som jeg printer til. Og der ligger øh, to filer, bilag 1 og bilag 2. Så det første man gør, det er, at man skal selvfølgelig have dannet de bilag. Og det er en god idé at gemme dem enkeltvis og nummerere dem sådan at man til sidst har hele sin samling til sin opgave liggende som, øh, som bilag på den her måde. Hvis jeg åbner den første, så kan vi se, at det er, en, det er noget tekst. Der er tre sider. Øh, og hvis vi åbner den anden, så kan vi se, at der er også noget tekst. Der er en sides tekst, og det står som er rødt, så vi kan kende den. Og de skal sættes sammen til fortløbende, men det skal nummereres med bilagsnummer i øverste hjørne. Øh, måske tænker du, at det kunne man bare gøre i Word, inden man printer dem. Øh, give dem et bilagsnummer. Det kan man jo også, men øh, det er jo ikke alle bilag, der kommer fra Word. Nogle kommer måske fra Excel, og det, der kan man så også sætte bilagsnummer på, men det ser måske ikke helt ens ud. Og nogle kommer for eksempel fra, fra budgetprogrammet 90, øh, hvor man ikke bare lige kan sætte bilagsnummer i øvrigt. Så det bedste er at få den PDF-fil og så lave ens øh, bilagsnummer. Så det første det er, at jeg skal have skrevet bilag 1, den skal have, der skal stå bilag 1 i øverste højre hjørne. Så jeg åbner den her PDF-tools. Og så er der forskellige, der er 15 forskellige redskaber. Og vi skal bruge den her nummer 6, Add Header and Footer. Og når jeg trykker på den, så skal jeg vælge en fil, jeg vil arbejde med. Og jeg går ind i den mappe, som jeg har lavet, så vælger jeg bilag 1. Så kommer der nogle valgmuligheder her. Jeg kan vælge Header, og jeg kan vælge Footer. Det her det er side hovedet, det vil sige for oven. Og Footer, det er side fod, det vil sige for neden. Og i det her tilfælde, der er det sidehoved, jeg skal, hoved, jeg skal sætte på. Så jeg fjerner flueben over i sidefod. <tryk> så kan jeg vælge forskellige indstillinger. Add on first page. Ja, jeg vil gerne have den på den første side. Uh, show page number. Nej, vi skal ikke have sidenummer på. Uh, og her står der noget med, hvad man vil have før efter sidenummer. Men det er jo så ligegyldigt, for vi skal ikke have sidenummer. Så jeg fjerner det her ned. Og så siger jeg, at den tekst, jeg vil have, det er bilag. Et. Det skal stå på alle sider, fordi alle de tre sider er jo bilag 1. Jeg kan vælge, om det skal stå i venstre eller højre side. Jeg vil gerne have, at det står i højre side. Og øh, så er der noget med skrifttype og farve. Jeg vil gerne have, at det skal være sort. Det vælger jeg herover. Og øh, skriftstørrelse, det må man lige prøve sig frem med. Og så er der margin, det er hvor langt det er fra højre og, og, og øverste hjørne. Og jeg tror nok 0,2 det er passende. Vi prøver os lidt frem. Det gør vi hele vejen rundt. Så kommer de lidt tættere ud på kanten. Sådan der. Så trykker vi Save As, og så gemmer vi den. Og der kan vi jo passende kalde den. Bilag 1, og så sætter jeg lige sådan et x efter. Det betyder, at det er den, jeg har sat, øh, sat bilagsnummer på, så den ikke overskriver den anden. Sådan. Og nu kan vi se, at nu blev den øh, åbent et eksemplar, og der står bilag 1 oppe i øverste højre hjørne. Jeg synes faktisk, det ser fint ud. Det står, som jeg havde forventet. Det står på alle sider i bilag 1. Så altså, vi har nu i bilag 1x med bilagsnummer i øverste højre hjørne. Sådan der. Så vil jeg have gjort det samme med bilag 2. Vi lukker den her igen. Vælger header og footer, og så vælger vi bilag 2. Og øh, så i stedet for at skal vælge det hele igen, så kan man trykke på den her, der hedder Resume to last option. Så laver den ligesom sidst. Den trykker jeg på. Så bliver alle indstillinger, som det var ved den forrige, og så det eneste skal det jeg egentlig ændre det her til et total. Gem sammen. Og den kalder vi så bilag 2 
x. Og den åbner også en prøve, hvor det ikke vil se, at den bliver to, det er endda stående rød skrift, og der står bilag 2 på ja, alle sider, nu er det så kun øh, en side, øh, der er. Vi lukker den igen, og lukker den der. Nu har vi to bilag med bilag 1 og bilag 2, hvor der er tilføjet bilagsnummer i øverste højre hjørne. Så skal vi sådan set have samlet dem til en samlet bilags, øh, øh, samling, hvor der er sidetal i nederste højre hjørne. Og der skal vi bruge en, der hedder Merge PDF file, det er nummer 1. Den samler flere PDF filer. Man kan også åbne dem og så printe dem og kæde dem sammen på den måde, men det er nemmere at bruge den, der hedder Merge PDF file. Det er nummer 1. Den klikker jeg på. Og så kan man øh, tilføje PDF filer ved at trykke på Add. Man kan også bare lave sådan en drag and drop. Altså hvis jeg tager Add PDF file, så kommer jeg selvfølgelig ind her. Så kan jeg tilvælge en fil, og jeg kan gå ind og tilføje en til. Jeg kan også bare lave sådan en drag and drop herovre fra til fat i nummer 2 og trække ind. Nu ligger der bilag 1 og bilag 2, og der står, hvor mange sider der er. Og så kan jeg fx markere bilag 2 og move op. Så kommer den før bilag 1. Det er jeg så ikke interesseret i, så jeg mover den down igen. Så nu ligger de i den rigtige rækkefølge, der kan man jo have rigtig mange bilag hernede. Og så trykker jeg gem som. Så kalder jeg den bilag samling. gemmer den i samme map. Og den åbner den med det samme og viser mig et eksempel. Nu har jeg en samling med bilag 1. Der er en... Øh, der er en side, to sider, tre sider, og så kommer bilag 2. Det er den røde skrift, der står bilag 2 på. Okay, okay. Fint. Jeg lukker igen. Nu skal vi så have sat sidetal på den her nede. Så nu er det den, vi skal have åbent. Og så tager jeg igen den, der hedder nummer 6, header and footer. Og så vælger jeg bilagsamlingen. Og øh, nu skal jeg så, jeg tager lige resume to last options for at få de samme indstillinger som før. Men nu skal jeg have fjernet fluebenen i header, for nu skal det ikke sidde fod på. Nu skal vi i stedet for have, eller side hoved, nu skal der sidde fod på. Og øh, nu skal der stå fluebenen i show page number, for jeg vil gerne have vist sidetallet. Og øh, den tekst, der skal stå, det skal være side, mellemrum, og så kommer der sidetallet, for eksempel side 1, og så ud af, jeg skriver A3, side, kommer til at stå side 1 af 3. Fire må det jo være. Der er fire sider i alt. Man kan også bare droppe det her, så altså bare skrive sidetallet, det må man selvom. Det skal stå i højre side, og det er samme margin og samme farve som det andet. Gem som. Billedsamling, jeg sætter lige et x ud for, så jeg kan kende den. Det er den med sidetal. Og nu prøver vi at se, om vi har fået sidetal på. Min computer den skal lige med. Der var den. Øhm. Bilag 1, sådan der, der står side 1 og 4 i bunden, stadigvæk bilag 1, side 2 og 4, bilag 1, side 3 og 4, og så kommer bilag 2, side 4 og 4. Sådan, nu har vi fået dannet en bilagsamling med bilagsnummer og sidetal, og den her den kan altså flette pdf-filer fra alle mulige forskellige kilder, så der er sådan set ikke nogen begrænsninger. Tak fordi du kiggede med.